கிறிஸ்துவுக்கள் அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளே இந்த காலை ஆராதனையிலே நீங்கள் எல்லோரும் இந்த ஆலயத்துக்குள்ளாக வந்து நீங்கள் அமர முடியவில்லை என்று சொன்னாலும் நீங்கள் இருக்கிற இடத்தில் நீங்கள் இந்த கத்துடைய வார்த்தை நீங்கள் கேட்கும் பொழுது அன்று கூட உங்களோடு கூட பேசுவார் என்கிற நம்பிக்கை விசுவாசம் எனக்கு இருக்கிறது ஞாயிற்றுக்கிழமை நாம் ஆலயத்திற்கு சென்றே ஆக வேண்டும் ஆலயத்திற்கு செல்லாமல் நம்மால் இருக்கவே முடியாது நம்முடைய பாதங்கள் எல்லாம் இந்த ஆலயத்தில் படவில்லை என்று சொன்னால் நம்மால் அந்த வாரம் முழுவதும் ஒரு சமாதானத்தோடு கூட நாம் வாழவும் முடியாது ஆனால் அரசாங்கம் இருபத்தி ஒரு நாட்கள் லாக்டவுன் செய்திருக்கிறபடியினால ஆலயத்திற்கு நீங்கள் வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் கேட்கும் பொழுது கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசுவார் என்கிற நம்பிக்கை விசுவாசம் எனக்கு இருக்கிறது இந்த நாளில் அதில் என்ன வார்த்தை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நான் யோசித்து கொண்டிருந்த பொழுது கடந்த மூன்று நான்கு நாட்களாக நான் ஜபத்தில் இருந்த பொழுது ஆண்டவர் என்னுடைய நினைவை லூக்கா ஏழாம் அதிகாரத்திற்கு நேராக அழைத்து சென்றார் இந்த லூக்கா ஏழாம் அதிகாரத்தை நான் வாசித்த பொழுது ஆண்டவர் ஒரு சில காரியங்களை என்னுடைய இருதயத்தில் உரைத்தார் அதையே இந்த நாளிலே உங்களுக்கு நான் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன் கத்துடைய வார்த்தையை நாம் தியானிப்பதற்கு முன்பதாக நம் தலைகளை தாழ்த்தி கண்களை மூடி நம் சிவம் சிவமைகளை நேசிக்கிறீர்கள் நல்ல ஆண்டவரே அப்பா உங்களுடைய பிள்ளைகளோடு கூட நீர் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே ஆண்டவரே உங்களுடைய பிள்ளைகளோடு கூட நீர் வீட்டில் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே ஆண்டவரே இந்த சத்திய வார்த்தை உங்களுடைய பிள்ளைகள் கேட்கும் பொழுது அப்பா உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய இருதயங்கள் தொட்டப்பட வேண்டுமாய் நாங்கள் சபிக்கிறோம் மான்கள் நீரோடைகளை வாஞ்சித்து கதறுகிறது போல வழிநடத்தும்ப <laughs> எழுதப்பட்டிருக்கிறது எழுதப்பட்டிருக்கிறது <laughs> நினைத்து பார்க்கும் பொழுது அந்த நாட்களை சற்று நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அதாவது ஆண்டவர் வாழ்ந்த நாட்களிலே வேலைக்காரர்களுக்கு சமுதாயத்தில் எந்த மதிப்பும் கிடையாது ஒருவேளை வேலைக்காரன் மறித்து போனாலும் எஜமானுடைய வீட்டில் அவர் வேலை செய்யும் பொழுது அவர் மறித்து போனாலும் எஜமானை யாரும் கேட்க முடியாது அப்பேற்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் அப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி இந்த வேலைக்காரனை அவர் நேசிக்கிறார் இந்த வேலைக்காரன் மீது ஒரு கருசனை உடையவனாக அவன் காணப்படுகிறார் இந்த பகுதியை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது தன்னுடைய அன்பை அவன் இந்த இடத்துல வெளிப்படுத்துகிறான் அதை எப்படி அவன் வெளிப்படுத்துகிறான் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது 
மூன்றாவது வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவன் இயேசுவை குறித்து கேள்விப்பட்ட பொழுது அவன் என்ன செய்கிறான் யூதருடைய மூப்பர்களை அவன் இயேசு இடத்துல அனுப்புகிறான் என்று சொல்லி இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம் அப்படி என்று சொன்னால் அவன் இயேசுவை குறித்து என்ன கேள்விப்பட்டான் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி என்ன கேள்விப்பட்டான் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது இயேசுவனுடைய வாழ்க்கையை குறித்து அவன் கேள்விப்படுகிறான் பிறப்பை குறித்து அவன் கேள்விப்படுகிறார் அவர் செல்கிற இடங்களில் எல்லாம் ஜனங்கள் அவருடைய வார்த்தையினால பலனடைகிறதை அவன் கேள்விப்படுகிறார் அன்றைய வார்த்தை எலும்புகளுக்கு பலனாய் மாறுபடுவதை அவன் கேள்விப்படுகிறார் ஐந்து அப்பம் இரண்டு மீனை கொண்டு அன்றவர் ஐந்தாயிரம் பேரை போஷிக்கிறதை அவன் கேள்விப்படுகிறார் குஷ்ட நோய்கள் எழுந்து நடக்கிறதை அவன் கேள்விப்படுகிறார் சப்பானிகள் சுகமடைக்கிறதை அவன் கேள்விப்படுகிறார் குருடர்கள் பார்வை அடைகிறதை அவன் கேள்விப்பட்டது <laughs> கொண்டு செல்லப்படுவான் என்று சொன்னார் அல்லது அந்த இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய இல்லத்திற்கு வருவார் என்று சொன்னார் நிச்சயம் என்னுடைய வேலைக்காரன் நான் அதிகமாக நேசிக்கிற வேலைக்காரன் நிச்சயம் மரண படுக்கையில் அவன் இருந்து அவன் எழுந்து நடப்பான் என்கிற விசுவாசம் அவனுக்கு காணப்பட்டது அந்த நம்பிக்கை அவனுக்கு காணப்பட்டது அந்த நம்பிக்கை அவனுக்குள்ளாக இருந்தபடியினால அந்த விசுவாசம் அவனுக்குள்ளாக இருந்தபடியினால அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது அவன் யூதருடைய மூப்பரை இயேசு இடத்துல அனுப்புகிறான் என்று சொல்லி நான்காம் ஐந்தாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அழகா எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த மூப்பர்கள் இயேசு இடத்துல வந்த பின்பு அவர்கள் கருத்தா இயேசு இடத்துல ஒரு காரியத்தை வேண்டிக் கொண்டார்கள் அது என்ன என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது அன்றவரே நீர் இந்த மனிதனுக்கு தயவு செய்வதற்கு அவன் பாத்திரனா இருக்கிறான் என்று சொல்லுகிறார்கள் அதோடு கூட இன்னொரு காரியத்தையும் அவன் சொல்லுகிறார்கள் அது என்ன என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது இவன் ஜனங்களை நேசிக்கிறார் கிறிஸ்துவர்களை நேசிக்கிறார் அது மாத்திரம் அல்ல அவன் நமக்கு ஒரு ஜெப ஆலயத்தையும் அவன் கட்டி கொடுத்திருக்கிறான் என்று சொன்னார்கள் ஜனங்களை நேசிக்கிறது மாத்திரம் அல்ல கிறிஸ்துவர்களை நேசிக்கிறது மாத்திரம் அல்ல அவன் ஒரு ஜெப ஆலயத்தையும் அவன் என்ன செய்திருக்கிறான் கட்டி கொடுத்திருக்கிறான் என்று சொல்லி இயேசு விடத்தில் சொல்லுகிறார்கள் ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையை கேள்விப்படும் பொழுது ஆண்டவர் இந்த வார்த்தை கேள்விப்படும் பொழுது அவருடைய இருதயத்தில் ஒரு ஒழுக்கம் வருகிறது எப்படியாகிலும் தன்னுடைய வேலைக்காரனுக்காக பருந்தளிக்கிற வேலைக்காரனை நேசிக்கிற இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி ஏதாவது ஒரு செய்ய வேண்டும் இந்த நூற்றுக்கு அதிபதி ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இந்த இடத்துல மனதுருகினவராய் மனம் இறங்கினவராய் இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது அந்த நூற்று கதிபதியினுடைய இல்லத்திற்கு என் தேவன் கடந்து செல்லுகிறார் என்று சொல்லி இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்கலாம் எனக்கண்மான கற்றுடைய பிள்ளைகளை நூற்று கதிபதியினுடைய இல்லத்திற்கு இன் இயேசு கிறிஸ்து கடந்து சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த நூற்று கதிபதி தன்னுடைய வேலைக்காரரை பார்த்து சொல்லுகிறார் அப்பா இப்ப இயேசு இல்லத்துல சொல்லு அவர் என்னுடைய இல்லத்திற்கு வருகிறதற்கு நான் பார்க்கிறேன் அல்ல அவர் என்னுடைய இல்லத்திற்கு வருகிறதற்கு நான் தகுதியுடையவன் அல்ல என்று சொல்லி அந்த இடத்துல அவன் சொல்லுகிறான் அப்படி என்று சொன்னான் அந்த இடத்துல அவன் ஒரு காரியத்தை ஒத்துக்கொள்ளுகிறான் ஈஸ்வரனுடைய இல்லத்திற்கு வருகிறதற்கு நான் பார்க்கிறேன் அல்ல நான் ஒரு பாவியாக இருக்கிறேன் நான் ஒருவேளை நூற்றுக்கு அனுமதியாக நான் காணப்பட்டாலும் எனக்கு கீழே அநேக வேலை ஆட்கள் இருந்தாலும் என்னுடைய கர என்னுடைய கரத்தில் ரத்த கரை இருக்கிறது இதில் அநேகரை நான் கொண்டிருக்கிறேன் அநேகருடைய வாழ்க்கையை நான் அழித்திருக்கிறேன் ஆனால் அவரோ இயேசு கிறிஸ்துவோ அநேகருடைய வாழ்க்கையில புதிய ஜீவனை தந்திருக்கிறார் இருந்து போயிருந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர் ஒளியாய் தந்திருக்கிறார் முட்டிந்தது என்ற நினைத்த இடத்தில் இருந்து அவர் ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை கொடுத்திருக்கிறார் நானோ அநேகருடைய வாழ்க்கையை நான் அழித்திருக்கிறேனே அநேகருடைய குடும்பத்தை நான் அழித்திருக்கிறேனே அந்த மனிதரை நான் எப்படி சந்திப்பேன் அந்த பசுத்தம் உள்ள இயேசுவை நான் எப்படி சந்திப்பேன் அந்த பசுத்தம் உள்ள இயேசுவை எப்படி என்னுடைய இல்லத்திற்கு வரும்படியாக நான் அழைப்பேன் என்பதை அவன் உணர்ந்தவனாக 
பார்த்தே தன்னுடைய தவறை உணர்கிறான் தன்னுடைய பாவத்தை உணர்கிறான் கடந்து வந்த பாதைகளை உணர்கிறான் செய்த தவறுகளை அவன் உணர்கிறான் தன்னுடைய வேலைக்காரன் சுகமடைய வேண்டும் என்கிற வாஞ்சி அவனுக்கு இருக்கிறது அதே நேரத்தில் என்னுடைய அக்கிரமங்கள் என்னுடைய பாவங்கள் என்னுடைய குற்றங்கள் என்னுடைய குறைகள் நான் அறிந்தும் அறியாமலும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்த பாவத்தை நிமித்தமாக எங்கே அவனுக்கு சுகம் கிடைக்காமல் போய்விடுமோ என்று சொல்லி அவன் கலங்குகிறான் அவன் கலங்குகிறான் அவன் கலங்குகிறான் என் நிமித்தமாக என்னுடைய வேலைக்காரனுக்கு ஒரு சுகம் கிடைக்கிறதற்கு நான் தடையாக இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக அந்த இடத்துல எனக்கு பாட கட்டுடைய பிள்ளைகளை அவன் தன்னுடைய பாவத்தை உணர்கிறார் தன்னுடைய தவறை உணர்கிறார் தன்னுடைய அக்கிரமத்தை உணர்கிறார் எனக்கு பாட கட்டுடைய பிள்ளைகளே இந்த இடத்துல இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் நம்முடைய தேசத்துல நாம் வாழ்கிறந்த டெல்லி பட்டணத்துல தேவன் சுகத்தை கட்டளையிடக்கூடாத விடைக்கு நம்முடைய அக்கிரமங்கள் தடையாக மாறிவிடக்கூடாது பாவங்கள் தடையாக மாறிவிடக்கூடாது தேவன் இந்த தேசத்துல நன்மையை கட்டளையிடக்கூடாத விடைக்கு சேமத்தை கட்டளையிடக்கூடாத விடைக்கு சுகத்தை கட்டளையிடக்கூடாத விடைக்கு நாம் தடை கற்களாக மாறிவிடக்கூடாது அந்த விடத்துல கேளுங்கள் அந்த ஒரே அறிந்தும் அறியாமலும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் அந்த ஒரே வெளிரங்கத்தில் அந்த ரங்கத்தில் செய்த பாவத்தை மன்னியும் என்று சொல்லி அந்த விடத்தில் நீங்கள் கேட்க வேண்டும் ஐயா ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம் நான் செய்த பாவத்தை யாரும் பார்க்கவில்லை என்று சொல்லி நான் ஒரு அடைக்குள்ளாக செய்த தவறை யாரும் பார்க்கவில்லை என்று சொல்லி ஆனால் ஆண்டுடைய கண்கள் உலகம் முழுவதும் சுற்றி கொண்டிருக்கிறது நீ அந்த ரங்கத்தில் செய்கிற காரியத்தையும் ஆண்டவர் பார்க்கிறார் வெளி ரங்கத்தில் செய்கிற காரியத்தையும் ஆண்டவர் பார்க்கிறார் ஐயா ஆண்டவர்களை தூரத்திலிருந்து ஆராய்ந்து அறிந்து வைத்திருக்கிறார் ஐயா ஆண்டவருடைய பார்வையிலிருந்து ஒரு நாளில் விலகி கடந்து செல்ல முடியாது ஐயா ஆண்டவர் உன்னை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் ஆண்டவருடைய கண் ஒன்றாக நீ இருந்து கொண்டிருக்கிறார் ஐயா போலியான வாழ்க்கை வேண்டாம் போலியான சபங்கள் வேண்டாம் போலியான பரிசுத்தம் வேண்டாம் ஐயா போலியான விசுவாசம் வேண்டாம் ஒரு உண்மை உள்ள வாழ்க்கை வேண்டும் பரிசுத்தம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கை வேண்டும் தூய்மையான வாழ்க்கை வேண்டும் ஐயா பத்து நிமிடம் செபம் செய்தால உண்மையாக நீ செபிக்க வேண்டும் நான் ஒரு நாள் முழுவதும் செபிக்கிறேன் என்று சொல்லி நீ முழங்கால் படிக்கிறார் கூடாத படிக்கு நீ பாவத்திலே காணப்பட்டாய் என்று சொன்னார் அந்த செபத்தை ஆண்டவர் ஏறெடுக்க மாட்டார் ஐயா நீ அக்கிரமத்திலே இருந்து கொண்டு நீ உபவாசிப்பாய் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் அதை ஏறெடுக்க மாட்டார் ஐயா உண்மையான ஒரு கிறிஸ்துவ சீரியம் நமக்கு வேண்டும் ஐயா அன்றவரிடத்துல கேளுங்க அன்றவரையும் நான் உண்மையாக இருக்க விரும்புகிறேன் அன்றவரை
எனக்கு காலம் கப்பிடு பிள்ளைகளே அதை தொடர்ந்து நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அந்த பகுதியை நீங்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது அந்த இடத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் இந்த இயேசு இல்லத்திற்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனாலும் ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் என்னுடைய வேலைக்காரன் மரண படுக்கையில் இருந்து அவன் எழுந்திருப்பான் என்று சொல்லி எனக்கண்பான கத்துடி பிள்ளைகளை எனக்கண்பான கத்துடி பிள்ளைகளை ஆண்டுவிடத்தில் சொல்றான் அப்பா நீ ஒரு வார்த்தை பேசு ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லும் அந்த ஒரு வார்த்தை மூலமாக என்னுடைய வேலைக்காரன் எழுந்திருப்பான் என்று சொல்லி எனக்கண்பான கத்துடி பிள்ளைகளை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இஸ்ரேலருக்குள்ளும் இப்பேற்பட்ட விசுவாசத்தை நான் காணவில்லையே என்று சொல்லி அப்படி என்று சொன்னார் ஆண்டவரை விசுவாசித்திருக்கிறான் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஐயா இந்த வசனத்துடைய ஆழத்துக்கு நான் எடுத்து சொல்ல விரும்புகிறேன் எனக்கு அன்பான கத்துடைய பிள்ளைகளை அவர் ஆண்டவரை குறித்து கேள்விப்பட்டார் ஆண்டவர் செய்த அற்புதங்களை குறித்து கேள்விப்பட்டார் ஆண்டவர் செய்த அரிசியங்களை குறித்து கேள்விப்பட்டார் அவர் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தையினால சத்துருக்கள் ஓடுகிறதை கேள்விப்பட்டார் பிசாசுகள் துரத்தப்படுகிறதை
இந்த கல்யாணத்துல திராட்சரசம் முடிஞ்சு போச்சு என்ன பண்ணுகிறது என்று சொல்லி அந்த சொல்றாரு அங்க இருக்கிற ஜானியில போயிட்டு தண்ணீரை நிரப்புங்கள் என்று சொல்லி தண்ணீர் நிரப்பப்பட்ட உடனே அங்க இருக்கிற பந்தி பரிமாறுகிறவர்களை பார்த்து சொல்றாரு அந்த தண்ணீரை கொண்டு போய் பந்தியில உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க பரிமாறுங்க என்று சொல்லி எனக்கு அப்பாவை கட்டுப்பிடிப்பில்ல பரிமாறவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதுல இருந்து எடுத்துட்டு போறது தண்ணீர் என்று சொல்லி பந்தியில உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க கேட்கிறாங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த நல்ல சுவையுள்ள ரசத்தை எங்க பாணி வச்சிருந்தேன் சொல்லி கேட்கிறார்கள் அப்படி என்று சொன்னால் அந்த ஒரு வார்த்தை தண்ணீர் ரசமாக மாற்றினதையா தண்ணீர் ரசமாக மாற்றினதையா அந்த வார்த்தை நீ விசுவாசிக்கணும் ஆண்டவருடைய வார்த்தை நீ நம்பணும் எனக்கு அன்பான கத்துவிப்பில் ஆண்டவருடைய வார்த்தை நீ நம்பணையா எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையின் வழியாக நீ கடந்து சென்றாலும் சரி கர்த்தரை நீ நம்பு கர்த்தரை நீ நம்பு அந்த ஒரு வார்த்தையின் மூலமாக ஆண்டவர் எல்லா பிரச்சனையிலிருந்து வெளியே கொண்டு வருவாரையா ஒருவேளை நீ கடன் பிரச்சனையில இருக்கலாம் ஒருவேளை வியாபாரத்துல ஒருவேளை பெரிய ஒரு போராட்டத்துல இருக்கலாம் இருபத்தி ஒரு நாட்கள் லாக்டவுன் செய்திருக்கிறார்கள் வியாபாரம் நடைபெறவில்லையே எனக்கு இல்லாத வேலை செய்கிறவர்களுக்கு நான் சம்பளம் கொடுத்தா ஆக வேண்டுமே நான் என்ன செய்வேன் நான் அடுத்து என்ன பண்ணுவேன் என்று சொல்லி யோசித்துக் கொண்டிருக்கலாம் ஐயா ஆனால் ஆண்டவர் உனக்கு வழிகளை ஏற்படுத்துவார் ஈசாக்கு பஞ்ச நாட்களிலே விதவிதைத்தான் நூறு மடங்கு அறுவடை செய்தான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அப்பேற்பட்ட ஒரு விசுவாசம் உனக்கு வேண்டும் அப்பேற்பட்ட விசுவாசம் எனக்கு உனக்கு வேண்டும் ஐயா எத்தனை நாட்கள் லாக்டவுன் செய்தாலும் தேவனை திருப்தியாக நடத்துவார் தேவனை சம்பூர்ணமாய் நடத்துவார் தேவனை வெற்றியின் பாதையை நடத்துவார் என்னை செயத்தின் பாதையை நடத்துவார் என்கிற விசுவாசம் உனக்கு வேண்டும் ஐயா அந்த நம்பிக்கை உனக்கு வேண்டும் ஐயா அன்றவுடைய வார்த்தையை நீ விசுவாசிக்கணும் அன்றவுடைய வார்த்தையை நம்பணும் ஐயா அன்றவர் அநேக வாக்கு தந்த வார்த்தைகளை உனக்கு சொல்லி இருக்கிறார் நான் உன்னை விட்டு விளங்குவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அன்றவர் வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஐயா இந்த நேரத்தில் அந்த வார்த்தையை நீ விசுவாசிக்கணும் அந்த வார்த்தை பிடித்து சொல்லிக்கணும் என்னை விட்டு விடாதவராக நீர் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே என்னை கைவிடாதவராக நீர் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே நீர் என்னோடு கூட இருந்து என்னை நடத்த வல்லவராக இருக்கிறீர் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த வார்த்தையை நீங்க நம்பி சுமித்து பாருங்க ஐயா பரலோகம் திறக்கப்படுகிறது நீங்கள் காண்பீர்கள் தெய்வ தூதர்கள் உங்கள் மீது வந்து அவர்கள் செய்கிற காரியங்களை நீங்கள் உங்கள் கண்கள் காணும் ஐயா ஆண்டவருடைய பிரசந்த மகிமை உங்கள் மீது இறங்குகிறதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் எனக்கு பாட கத்துடி பிள்ளைகளே எனக்கு பாட கத்துடி பிள்ளைகளே விசுவாசிக்க வேண்டும் ஐயா விசுவாசிக்க வேண்டும் ஐயா விசுவாசிக்க வேண்டும் இந்த ஆண்டு ஆண்டவர் நம்மளை திருச்சபைக்கு கொடுத்த வார்த்தை நான் மோசையோடு இருந்தது போல நான் உன்னோடும் இருப்பேன் நான் உன்னை விட்டு விளங்குவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொல்லி மோசை கடந்து சென்ற பாதையை பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண பாதை இல்லைங்க ஒவ்வொரு நாளும் அவனோட வாழ்க்கையில போராட்டத்தான் இஸ்ரோமே சனங்கள் எதையாவது ஒரு காரியத்தை அவனை முன்பதாக கொண்டு போய் நிறுத்தி 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 எப்பொழுதும் மோசையை டென்ஷன் படுத்துறதே அவளுக்கு வேலையாக இருந்தது ஆனால் மோசி அப்பேற்பட்ட எல்லா கலைகளையும் அவன் மேற்கொண்டான் என்று சொன்னார் அது அவருடைய சுயத்தினால அல்ல ஐயா அது அவருடைய பிணத்தினால அல்ல ஐயா அது அவருடைய ஞானத்தினால அல்ல ஐயா தேவனுடைய ஆலோசனையின் பிரகாரமாக அவன் செயல்பட்ட வழியினால தேவன் வழிகளை திறந்தான் இந்த பிரச்சனைகளுக்கு என் தேவன் ஒருவரே வழிகளை காண்பிக்க முடியும் என்று சொல்லி அவன் விசுவாசித்தபடியினால ஒவ்வொரு முறையும் கூடாரத்துக்கு ஓடுறாயா ஒவ்வொரு முறையும் மோசை கூடாரத்துக்கு ஓடுகிற ஆண்டவரே நான் என்ன செய்வேன் இந்த ஜனங்கள் ஆண்டவரே என்னிடத்தில் எப்படியாக கேட்கிறார்கள் நான் என்ன செய்வேன் என்று சொல்லி அன்றவுடைய சமூகத்தில் அவன் ஓதின பொழுது என் தேவன் வழிகளை காண்பித்தார் ஐயா மாறாவை தண்ணீரை மதுரமாக மாற்றினார் ஐயா சிவந்த சமுத்திரத்தை இரண்டாக பிளந்து இந்த ஜனங்களை கடந்து போகும்படியாக செய்தார் அதே தேவன் இன்றைக்கு உங்களோடு கூட இருந்து நடத்துவார் ஐயா அதே தேவன் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இருந்து நடத்துவார் அதே ஆண்டவர் உங்களோடு கூட இருந்து நடத்துவார் எகிப்திய ஆண்டவர் இஸ்ரோவே ஜனங்களை எப்படி எல்லா விதமான வாதைக்கும் எல்லா விதமான கொள்ளை நோய்க்கும் விளக்கி இஸ்ரோவே ஜனங்களை ஆண்டவர் பாதுகாத்தாலோ அதே தேவன் இன்றைக்கு எல்லா விதமான வாதையில் இருந்தோ அது எப்பேற்பட்ட கொரோனா வைரஸா இருந்தாலோ ஆண்டவர் உங்களை பாதுகாத்த வல்லவராக இருக்கிறார் நீங்க விசுவாசிக்கணும் ஐயா விசுவாசிக்கணும் பயப்படக்கூடாது ஐயா உங்கள் இருதயத்துல இருக்கிற அந்த மரண பயத்தை எடுத்துக் கொடுங்கள் விசுவாசிங்க ஆண்டவர் என்னை குறித்து வைத்திருக்கிற காரியத்தை 
செய்து முடிக்கிற வரைக்கும் ஆண்டவர் என்னை குறித்து வைத்திருக்கிற சித்தத்தை திட்டத்தை செய்து முடிக்கிற வரைக்கும் இந்த உலகத்தில் இருந்து எச்சீமை பிரியாக என்கிற நம்பிக்கை உனக்கு இருக்கணும் ஐயா வாழ்க்கையை வார்த்தையினுடையா <laughs> அவன் <laughs> <laughs> வல்லமையை <laughs> ஒவ்வொருமாக ஒன்று <laughs> உறங்குகிற வரணும் தேசத்தைக்குரியது <laughs> <laughs> அர்ப்பணித்து 
ஆனா நான் விசுவாசிக்கிற ஏப்ரல் பதினைந்துக்கு அப்புறம் இந்த லாக்டவுன் கண்டினியூ ஆகாது தேவ தேசத்தில் அதற்குள்ளாகவே ஒரு சுகத்தை கட்டையிட போகிறார் என்பதை நான் நூறு சதவீதம் விசுவாசிக்கிறேன் ஐயா என் தேவ பெரிய காரியங்களை ஸ்ரீகிரவன் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் அதே விசுவாசம் உனக்கு வேண்டும் ஐயா அதே நம்பிக்கை உனக்கு வேண்டும் ஐயா எனக்கு மாணவத்தில் பிறகு விசுவாசித்து சிவியுங்கள் விசுவாசித்து சிவியுங்கள் கர்த்தர் தேசத்தில் பெரிய காரியத்தை செய்வார் கத்த தேசத்தில் சுகத்தை கட்டல் எழுவார் கத்த தேசத்தில் நன்மையானதை கட்டல் எழுவார் கத்த தேசத்தில் அவருடைய சேமத்தை கட்டல் எழுவார் ஆரோக்கியத்தை கட்டல் எழுவார் ஐயா ஆசீர்வாதத்தை கட்டல் எழுவார் தேசத்தினுடைய ஆசீர்வாதம் குதி காலையில் அல்ல ஐயா செபிக்கிற செவ வீரர்களுடைய முழங்காலையிலே தான் இருக்கிறது தேசத்தில் சுகம் கிடைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் செபிக்கிற செவ வீரர்களுடைய முழங்காலையிலே தான் இருக்கிறது ஐயா என நூற்றுக்கு அதிபதிக்கு இருந்த அந்த ஒரு தரிசனையை போல வியாதியில கஷ்டப்படுகிற கொரோனா வியாதியில கஷ்டப்படுகிற மக்களை குறித்து தான் ஒரு தரிசனை நமக்கு வேண்டும் மரண படுக்கையில இருக்கிற மக்களை குறித்து தான் ஒரு தரிசனை நமக்கு வேண்டும் ஐயா நான் மாத்திரம் என்னுடைய குடும்பம் மாத்திரம் என்னுடைய பிள்ளைகள் மாத்திரம் இருக்கிற அந்த சிந்தையை விட்டு நீங்க வெளியே வரணும் அந்த வட்டத்தை விட்டு வெளியே வரணும் ஐயா எனக்கு பாடகத்துக்கு பிள்ளைகள் செபத்தில் நிற்கிற நேரம் இது முழங்காடியில் நிற்கிற நேரம் இது ஐயா அன்றைய சமூகத்தில் நிலுங்க குடும்பமாய் நிலுங்க முழங்காடியில் நிலுங்க ஐயா கத்த உன்னை கொண்டு இந்த தேசத்தில் சுகத்தை கட்ட விடுவார் உன்னுடைய தேச உன்னுடைய செபத்தை கொண்டு அன்றோ இந்த தேசத்தில் சுகத்தை கட்ட விடுவார் இருக்கிற இடத்தில் நீங்கள் முழங்கால் படிவிடுங்க எல்லாரும் இருக்கிற இடத்தில் நீங்கள் முழங்கால் படிவிடுங்க இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் முழங்கால் பண்ணிடுங்க நீங்கள் ஹால் ரூம்ல இருந்தாலும் சரி பெட்ரூம்ல இருந்தாலும் சரி எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் முழங்கால் பண்ணிடுங்க ஐயா இது என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் முழங்கால் பண்ணிட்டு கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டு இடத்துல சொல்லுங்க அண்ட ஒரே நான் அறிந்தும் அறியாமலும் அண்ட ஒரே உங்களுடைய சமூகத்திற்கு விரோதமாக தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்த பாவத்தை மண்ணிய ஆண்டு வரேன் உங்களுடைய பலத்திற்கு விரோதமாக செய்த பாவத்தை மண்ணிய ஆண்டு வரேன் என்னோட குடும்பத்தில் செய்த பாவத்தை மண்ணியும் பிள்ளைகள் <laughs> பாதுகாத்துக்கொள்ளும் <laughs> எங்கள் பிள்ளைகளை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க என்னுடைய கணவனை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க என்னுடைய மனைவியை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க என்னுடைய உடன் பிறந்தவர்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க என்னுடைய பெற்றோர்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க என்று சொல்லி திறப்பிலே நின்று சொல்லுங்கள் ஐயா கத்தவங்கள் ஜபத்திற்கு பதில் தருவார் விசுவாசிக்கு சிவிங்க இந்த நூற்றுக்கு அதிபதியை போல ஒரே ஒரு வார்த்தை போதும் என்னுடைய வேலைக்காரன் எழுந்திருப்பான் என்கிற அந்த விசுவாசம் அவனுக்கு இருந்தது அதே விசுவாசம் உங்களுக்கு வேணும் ஒரு வார்த்தையில இந்த கொரோனா வியாதி இந்த டெல்லி பட்டணத்தில் இருந்து விலகி போகும் என்கிற விசுவாசம் இருக்கணும் இந்த தேசத்தில் இருந்து விலகி போகும் என்கிற விசுவாசம் உனக்கு இருக்கணும் ஐயா அந்த விசுவாசத்தோடு கூட சிந்தியுங்கள் எங்களை நேசிக்கிறீர்கள் நல்ல ஆண்டவரே அப்ப அவனுடைய பிள்ளைகள் தன்னுடைய இல்லத்தில் இருந்து மன்ற ஆடுகிற ஏறெடுக்கிற அண்டவரை இந்த சபத்திற்கு தேவை நீர் பணத்தில் இருந்து நீர் பதில் தர வேண்டுமாய் நாங்கள் சிந்திக்கிறோம் அண்டவரை உங்கள் பிள்ளைகள் அண்டவரே அப்ப அவனுடைய பிள்ளைகள் அண்டவரே கண்களில் இருந்து வருகிற கண்ணீருக்கு நீ தேவை நீர் பதில் தர வேண்டுமாய் நாங்கள் சிந்திக்கிறோம் அண்டவரே அப்ப இந்த தேசத்தில் நீர் சுகத்தை கட்டலிடும் ஆண்டவரே இந்த தேசத்தில் அண்டவரே நீர் ஆரோக்கியத்தை கட்டலிடும் ஆண்டவரே சேமத்தை கட்டலிடும் ஆண்டவரே அப்ப அவன் வியாதி ஆண்டவரே வழிநடத்தும் 